హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఇలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను ముందుగా మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పండుగ అందరూ ఎలా చేసుకుంటున్నారో చక్కగా ఫ్యామిలీస్తో కలిపి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా సో మేము ఎలా చేసుకుంటున్నామో కూడా చూసేయండి ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది మా బాబు స్కూల్ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ మన ఫెస్టివల్స్ దేనికి కూడా హాలిడేస్ అనేది ఉండదండి స్కూల్స్ కానీ ఆఫీసెస్ కానీ ఉంటాయి మా హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు బాబు కూడా స్కూల్కి రెడీ అయ్యి వెళ్తున్నాడు సో ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్నే కదా పెద్దగా ఎప్పుడు ఏం చేసుకోమండి అదే వీకెండ్స్లో ఫ్రైడే సాటర్డేస్లో కానీ వస్తే బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము చూడండి క్లైమేట్ ఎలా ఉంది నైట్ అంతా ఫుల్ వర్షం పడింది చాలా క్లౌడీగా ఉంది ఒకవేళ క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది కదా స్కూల్ హాలిడే అనౌన్స్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను లేదు వెళ్తున్నాడు సో ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నానో మీరే చూడండి నేను ఈరోజు పాకం బూరెలు చేశానండి చూడండి ఎలా చేశాను మీరు కూడా నేను ఫస్ట్ శనగపప్పుని ఫుల్గా కడిగి నీట్గా వాష్ చేసుకొని టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి నేను ఈ కప్తో టూ కప్స్ పప్పు తీసుకున్నాను సో వాష్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాటర్ పోసి నానబెట్టి ఉంచుకున్నానండి ఇప్పుడు దీన్ని కుక్కర్లో వేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కాస్త వాటర్ పోసుకుందాము ఫోర్ కప్స్ వాటర్ పోసానండి నేను ఫోర్ కప్స్ వాటర్ పోసుకొని ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బూరెలకు కుక్కర్ పెట్టుకున్నాం కదండి శనగపప్పుని సో మినపప్పు రుబ్బు రెడీ చేసుకుంటున్నానండి నేను మినపిండిని చూడండి ఎయిట్ గ్రైండర్లో వేసుకుంటున్నాను అంతా బూరెల కోసం కాదండి నేను కొంచెం గారెలకి ఫస్ట్ తీసేసి తర్వాత బూరెల సూప్ రెడీ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ గట్టిగా వాటర్ ఎక్కువ పోయలేదండి వాటర్ పోయకుండా చేసుకున్నాను సో ఇది నేను ఫస్ట్ కొంచెం గారెల కోసం సపరేట్గా తీసేసుకుంటున్నాను మిగిలినది మనకి బూరెలకి ఎంత కావాలనేది చూసుకుని అప్పుడు వాటర్ పోసి కాస్త లిక్విడ్ కొంచెం ఇంకొంచెం పలుచుగా చేసుకోవాలి ఇది నేను ఫస్ట్ గారెల కోసం సపరేట్గా తీస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి కుక్కర్ అయితే ప్రెజర్ తగ్గిందండి అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా వాటర్ పైకి వచ్చేసింది క్యాప్ అంతా కాస్త పప్పు వాటర్ వచ్చేసింది నేను ఇంకా లోపల వాటర్ ఉందేమో అనుకున్నాను బట్ లేదండి కరెక్ట్గా ఉంది డ్రైగా ఉంది మనకి ఇప్పుడైనా ఒకవేళ వాటర్ ఉన్నట్టయితే వాటర్ తీసేసి మీరు ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడే బాగా ఇలాంటి గరెట్ అలాంటి దానితో కానీ లేదంటే చెక్కవి ఉడ్డి ఉంటాయి కదండి పప్పు గుత్త అంటారు అలాంటి దానితో కానీ గట్టిగా స్మాష్ చేస్తూ కలుపుకోవాలండి చల్లగా అయిన తర్వాత అది పప్పు అనేది మెత్తగా అవ్వదు వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం కలిపేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాగా కలుపుకున్నాను కదండి నేను ఆ కప్పు చూపించాను కదా దాంతో రెండు కప్పులు పప్పు తీసుకున్నానండి సో ఇప్పుడు రెండు కప్పులు బెల్లం వేసుకోవాలి బట్ నేను బెల్లం ఒక కప్పు ఒక కప్పు పంచదార వేసుకుంటున్నాను ఎన్నిసార్లు బూరెలు చేసినా కానీ అండి మా ప్రతిసారి మా మమ్మీకి ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటాను మమ్మీ ఎంత క్వాంటిటీ వేయాలి పప్పు ఎంత వేయను ఇది ఎంత వేయను అని మా మమ్మీ వన్ ఇస్ టు వన్ చెప్తారు ఎప్పుడు అని బట్ మేము స్వీట్ కొంచెం తక్కువ తింటారు మా హస్బెండ్ కూడా సో అందుకని నేను కొంచెం తగ్గించి వేస్తానండి ఇప్పుడు ఒక కప్పు బెల్లం వేశాను కదండి ఇప్పుడు నేను షుగర్ మాత్రం హాఫ్ కప్పు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను కొంచెం స్వీట్ అనేది లైట్గా కావాలంటారు ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటే తినలేము అంటారు మా హస్బెండ్ అందుకని నేను ఎప్పుడు కొంచెం మా మమ్మీ చెప్పిన ఆ క్వాంటిటీకి కొంచెం తగ్గించే వేస్తాను సో హాఫ్ కప్పు షుగర్ అనేది వేస్తున్నాను 
బాగా కలుపుకోవాలండి బెల్లము షుగర్ వేసాం కదా ఇప్పుడు ఇవి వేసిన తర్వాత పప్పు అనేది కొంచెం ఇంకా పలుచుగా అవుతుంది అలా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి మనం కలుపుతూ ఉండాలి షుగర్ బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకోవాలి లేదంటే మాడుతుంది కాస్త తిగ్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ కాస్త వేసుకుంటున్నాను దీనిలోని నార్మల్గా అయితే ఎవరి ఇష్టం మన ఇష్టం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే కోకోనట్ గ్రేటెడ్ గ్రేట్ చేసి వేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కూరు బట్ నేనేంటంటే రెండు వేస్తున్నానండి నాకు డ్రై ఫ్రూట్స్ మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే చాలా ఇష్టం వేడివేడిగా ఈ పప్పు మధ్యలో మధ్యలో క్రిస్పీగా డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదం నెక్స్ట్ కాజు అనేవి తగులుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని అవి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్రై చేసి వేసుకుంటున్నాను సో ఓకే అండి బాగానే అయిపోయింది నేను లాస్ట్గా ఇలాచి పౌడర్ వేసానండి ఇప్పుడు ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కాసేపటికి చల్లగా అయిన తర్వాత ఇంకా గట్టిపడుతుందండి సో నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఫస్ట్ నేను బాదం వేసుకుని గీలో రోస్ట్ చేసుకుంటున్నానండి మా బాబు వచ్చి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పక్కన నుండి బాదం రోస్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి కాజు అయితే వెంటనే కలర్ వస్తుంది బాగా డ్రై ఫ్రై బాగా ఫ్రై అవుతాయి కా బాదం అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది ఫస్ట్ నేను బాదం ఫ్రై చేసేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ కాజు ఫ్రై చేసి ఆ గీ మొత్తం అందులో వేసేసుకుంటున్నానండి మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ గీ వేసుకోండి ఇప్పట్లోనే పప్పులోనే చాలా బాగుంటుంది బూరెల టేస్ట్ మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్కి కాస్త నెయ్యి స్మెల్ అంటే పడదు సో అందుకని నేను చాలా తక్కువ వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించి వేసుకున్న తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్లోనే ఉందండి నేను ఇప్పుడు కొబ్బరి కూర వేసుకుంటున్నానండి బాగుంటుంది వేసుకోవడం వల్ల కూడా మన ఇష్టం అండి మనం ఓన్లీ కొబ్బరి కూర వేసుకోవచ్చు లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒకటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏది వేసుకోకపోయినా సరే బాగుంటుందండి ఓన్లీ నెయ్యి అయినా వేసి కలిపేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్ని చల్లారినివ్వాలండి బాగా ఈలోపు మనం బయట మినప్పప్పు సూప్ ఉంటుంది కదా బూరి చేయడానికి అది రెడీ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ మినపప్పు రుబ్బు తీసుకున్నాను కదండి దానిలో నేను రైస్ ఫ్లోర్ కలుపుతున్నానండి ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను ఇది ఇంత పడుతుందని ఏం లెక్కగా అయితే చెప్పలేనండి ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇది మిగులుతూనే ఉంటుంది లాస్ట్లో ఈ ఒకటే వేసుకుంటాం అన్నమాట పప్పు లేకపోయినా ఇవి ఒకటే ఏమంటారు పొంగడాల్లాగా వేసుకుంటాము చాలా బాగుంటాయి రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం షుగర్ కూడా కలుపుకోవాలండి బట్ షుగర్ మాత్రం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఎక్కువైతే బూరెలు అనేవి విడిపోతాయండి ఆయిల్లో షుగర్ వేసుకుంటున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ అలా వేసుకున్నానండి తక్కువే వేసుకున్నాను బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి బెల్లం కూడా బాగా గుండ చేసుకొని దాన్ని కలుపుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ షాప్ మనం మినప్పిండి కలుపుకున్నాం కదండి అది కాస్త బియ్యపిండి కొంచెం అందులో బాగా పిండి నానాలి నేను పక్క పెట్టుకున్నాను నానుతుందని మెత్తబడుతుంది నేను ఈ లోపు కాస్త గీలో తడి చేసుకొని చేయితో నాకు కావాల్సిన సైజులో ఉండలు చేసుకుంటున్నానండి ఇవి పప్పు అనేది చల్లగా అయిపోయింది మనకు కావాల్సిన సైజులో బాల్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా కొంచెం మాత్రమే చేసుకున్నానండి మిగిలింది ఈవినింగ్ మా హస్బెండ్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు చేసుకుందామని ఆఫ్ చేశాను కొన్ని మాత్రమే చేశాను దేవుడికి పెడతాను నెక్స్ట్ కొంచెం మా నైబర్స్కి ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వాలి అంతే ఈ పిండి అనేది కాస్త పిండి నానిన తర్వాత కొంచెం గట్టిగా అవుతుందండి మళ్ళీ ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనకు కావాల్సినట్టుగా రెడీ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కదండి ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను కొంచెం వాటర్గా ఉంది టిష్యూతో క్లీన్ చేశాను నేను అది 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ మనం కొంచెం ఎక్కువగానే పోసుకోవాలండి బూరెలు ఫుల్గా మునగకపోతే సరిగా వేగవండి కరెక్ట్గా రౌండ్గా కూడా రావు షేప్ బాగోదు సో ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఫుల్గా ఎక్కువగా వేసుకోవాలి బూరెలు ఫుల్గా మునిగేటట్టుగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ వే హీట్ అయిందా లేదా అని చూసుకోవడం కోసం నేను కొంచెం పిండి వేశానండి బాగానే అయింది సో వేస్తున్నానండి బూరెలు ఈ బూరెలు వేసేటప్పుడు చాలామందికి తోకల్లా వస్తుంది బాగా రావటం లేదు అంటారు కొందరు షేప్ సరిగా రావట్లేదు అంటారు బూరెలు ఫుల్గా నిండకపోయినా సరే మనకి పైన చూస్తున్నారు కదా నాకు కొంచెం ఇంకా కొంచెం లోతు తక్కువ ఉంది ఈ ప్యాన్ నాకు అది ఫుల్గా లేకపోతే పై ఒక షేప్ అనేది రాదండి పిండి కలుపుకునే దాన్ని బట్టి కూడా తోకలు రావడం అది ఉంటుందండి జస్ట్ వేయడం కూడా రావాలి నేనైతే మా మమ్మీని చూసి నేర్చుకున్నానండి మా మమ్మీ వంటలు బాగా చేస్తారు ఎప్పుడు అక్కడైతే చేయలేదండి అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు అమ్మ మా మమ్మీనే చేసుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను అన్ని వంటలు నేను ఓన్గా చేయటం అన్ని నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ వేసుకున్నానండి ఫైవ్ ఓ సిక్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే నాకు ఈ ప్యాన్ చిన్నదిగా ఉంది కదా ఎక్కువగా వేస్తే అవి అద్దుకుపోతాయి తర్వాత ఫుల్గా మునగవు మాట అందుకని నేను రెండు సార్లుగా ఒక్కొక్కసారి ఐదు ఆరు అలా వేసుకుంటున్నాను స్టీల్ ప్లా ప్యాన్ కంటే కూడా మన దగ్గర ఐరన్ దొరుకుతాయి కదండి వాటిలో అయితే బూరెలు బాగా వస్తాయి పెద్దగా అతుక్కోకుండా వస్తాయి స్టీల్ ఏంటంటే అతుక్కుపోతాయి కింద సో అందువల్ల నాకు కూడా మధ్యలో ఒకటి రెండు బూరెలు అనేవి కాస్త అతుక్కొని తక్కువ ఊడిపోయిందండి చూస్తున్నారు కదా ఎడ్జెస్ట్లోని అది నేను తీసి పడేస్తున్నాను అందుకే బూరె చిదికినప్పుడు అలా వస్తుందండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మన బూరెలు రెడీ అయిపోయాయండి కట్ చేసి చూసానండి బాగుందండి చక్కగా డ్రై డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి తగులుతూ పైన క్రిస్పీగా ఉంది లోపల చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను కొంచెం నాకు వేడి వేడి బూరెల పైన ఇలా ఆఫ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యి వేసుకొని తినడమంటే ఈ బూరెలు నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా డ్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి రియల్లీ ఫ్రెండ్స్ చాలా నాకైతే బాగా నచ్చింది ఎప్పుడో కానీ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ ఇక్కడ చేసుకోము కదా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్